أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الأخوة الكرام مع الدرس التاسع من دروس تربية الأولاد في الإسلام ولا زلنا في التربية الصحية أيها الأخوة الكرام الحقيقة الأولى أن الإسلام هو الحياة حياة الإنسان العقلية وحياته النفسية وحياته الجسمية وكما تعلمون غذاء العقل العلم وغذاء القلب الحب وغذاء الجسم الطعام والشراب ينبغي أن تلبى حاجات العقل والقلب والجسم معا ونحن في حيز التربية الصحية النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أن له توجيهات كثيرة متعلقة بالصحة قد يسأل سائل هذه التوجيهات من عنده من اجتهاده من خبرته من بيئته من عصره الجواب ليست من خبرته ولا من بيئته ولا من عصره ولا من اجتهاده ولكنها وحي يوحى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى أيها الأخوة الكرام بادئ ذي بدء يعني الإنسان قد يصاب بمشكلة هذه المشكلة لا تنقص من قدره ولكن بطولته في موقفه من هذه المشكلة بل إن النبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون أقواله تشريع وأفعاله تشريع وإقراره تشريع إذا المشكلات التي حصلت والتي وقف منها الموقف الكامل وقال فيها حديثاً متعلقاً بعلاقاتنا وبشؤون حياتنا هذا وحي يوحى من الله عز وجل لذلك سأحاول في هذا الدرس أن أبين توجيهات النبي عليه الصلاة والسلام المتعلقة بالصحة أولاً كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت أثبت الله لك أيها الأب أنك تطعم أولادك أثبت الله لك من خلال نبيه ومن خلال هذا الحديث أنك تطعم أولادك وهذا شأن أي أب في الأرض يجلب لهم الطعام والشرب يؤويهم في بيت يشتري لهم الكساء لكن الحديث الشريف فيه ملمح دقيق كفى بالمرء اسما ان يضيع من يقوت هو يطعمه ويسقيه ويكسوه ويؤويه ولكن هل نظرت الى دينه الى ايمانه الى اخلاقه فكان هذا الحديث اكبر باعث لنا جميعا على ان نهتم بتربيه اولادنا التربيه الايمانيه والتربية الأخلاقية والتربية النفسية والتربية الاجتماعية والتربية الجسمية الأبوة مسؤولية ومعنى مسؤولية يمكن بالأبوة أن ترقى بك إلى أعلى عليين كما يمكن بالأبوة أن تهوي بالإنسان إلى أسفل سافلين أيها الأخوة الكرام يعني 
من توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم في شرب الماء يقول عليه الصلاة والسلام لا تشربوا واحداً كشرب البعير ولكن اشربوا مسنا وسلاس يعني من السنة أن تشرب الكأس على مراحل سلاس لا تشربوا واحداً كشرب البعير ولكن اشربوا مسنا وسلاس يعني حدثني أحد الأطباء في عصب اسمه العصب الحائر وله اسم آخر اسمه العصب المبهم هذا العصب مرتبط بالقلب وبالمعدة ولما الإنسان يشرب الماء البارد دفعة واحدة وجسمه في الدرجة السابعة والثلاثين ربما تنبه هذا العصب تنبهاً قاسياً فأودى بحياة الإنسان في أكثر من عشر حالات في العالم موت مفاجئ من شرب الماء دفعة واحدة ماء بارد وأنت في حر شديد دفعة واحدة لذلك إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فالسنة إذا مبنية على حقائق العلم اشرب الماء على مراحل سلاس أول مرة والثانية والثالثة هذا أول توجيه من توجيهات النبي عليه الصلاة والسلام الآن تتمة هذا الحديث وسموا إذا أنتم شربتم واحمدوا إذا أنتم رفعتم أريد أن أفهم معكم أو أن نفهم معاً ماذا تعني التسمية؟ كل شيء بسم الله الرحمن الرحيم ماذا تعني التسمية بالعمق؟ أولاً هذا الكأس من جعله عذباً فراتاً الله عز وجل هو من ماء البحر أصله من ماء ملح أجاج يعني أحياناً تغرق السفينة وينجو بعضهم بقارب نجاة ويموتون واحداً واحداً من شدة العطش وهم فوق البحار كما قال بعض الشعراء كالعيس في الصحراء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول وكم من قارب نجاة مات من فيه واحداً واحداً من شدة العطش وهم على سطح البحر فلذلك أيها الأخوة من جعل ماء البحر عن طريق التبخر والأمطار والينابيع ماء عذباً فراتاً ما معنى بسم الله؟ يعني أنا أشرب الماء الذي خلقه الله عذباً فراتاً الذي صنعه الله عذباً فراتاً الذي سخره الله لي عذباً فراتاً أنت في كل قضية تسمي الله عز وجل فيها يعني انتبه إلى هذه النعمة واحد دخل لبيت وقال بسم الله الرحمن الرحيم من أعطاك هذا المأوى؟ واحد أكل طعام يحبه وجسمه يحتمل هذا الطعام وجسمه صحيح قال بسم الله الرحمن الرحيم من خلق هذا الطعام؟ عود نفسك أن البسملة تعني لفت نظر لهذه النعم دخلت لبيتك، أركبت مركبتك، أمسكت ابنك البسملة تعني لفت النظر إلى أن هذه النعمة من عند الله وأنت تستخدمها وتنعم بها بسم الله المعنى الثاني الإله العظيم كيف أمرك أن تشرب عن طريق نبيه أن تشرب على مراحل ثلاث فكأن البسملة تعني شيئين تعني أن هذه نعمة 
وأن هذه النعمة ينبغي أن تستعملها وفق منهج الله هذا معنى البسملة بسم الله الرحمن الرحيم باسم فضله باسم كرمه باسم نعمه وفق منهجه باسم نعمه باسم فضله وفق منهجه أشرب هذا الكأس فلذلك أول توجيه لا تشربوا واحداً كشرب البعير ولكن اشربوا مسنى وسلاس وسموا إذا أنتم شربتم واحمدوا إذا أنتم رفعتم واحد سأل أمير المؤمنين قال له يا أمير المؤمنين بكم تشتري هذا الكأس لو منع منك قال بنصف ملكي قال لو منع إخراجه قال بنصف ملكي الآخر أن تشرب والكليتان تعملان بانتظام يعني الأسبوع الماضي أخوين كريمين فجأة اكتشفا أن الكلية متعطلة نهائيا ماذا يعني تصفية البول عن طريق كلية صناعية؟ ماذا يعني؟ يعني ثمان ساعات وبالأسبوع ثلاث مرات وفي كل مرة ألفين أو ثلاثة أما هذه الكلية التي أودعها الله فينا بحجم البيضة تعمل بانتظام تصفي الدم إذا إذا شربتم فسموا وإذا رفعتم فاحمدوا هذا التوجيه بالمناسبة أيها الأخوة لو واحد دخل لبيته إذا دخل الإنسان إلى بيته فقال بسم الله الرحمن الرحيم وجلس إلى الطعام دخل إلى بيته فألقى السلام وجلس إلى الطعام فسمى الرحمن يقول الشيطان ليس لكم في هذا البيت لا مبيت ولا عشاء فإذا دخل ولم يسلم يقول الشيطان أدركتم المبيت فإذا جلس إلى الطعام ولم يسمي يقول الشيطان أدركتم العشاء فإذا دخل ولم يسمي ولم يسلم وجلس ولم يسمي يقول الشيطان لإخوانه أدركتم المبيت والعشاء أيها الأخوة من توجيهات النبي عليه الصلاة والسلام مص الماء مصا ولا تعبوه عبا فإن الكباد من العب مص الماء مصا ولا تعبوه عبا فإن الكباد من العب إذا أن نشرب سلاسا وأن نشرب مصا وأن نشرب قعودا إذا شربت فاجلس إلا أن ماء زمزم مستثنى من هذه القاعدة يعني أنتم لاحظتم أن النبي عليه الصلاة والسلام في الصيام كان يفطر على تمرات ثلاثة ثم يصلي المغرب ثم يجلس إلى الطعام ما الذي يحصل؟ أخواننا الكرام سكر الفواكه أسرع السكاكر امتصاصاً حتى إن العلماء يؤكدون أنك إذا أكلت تمرة يصل سكرها إلى مركز الشبع بعشر دقائق يعني أسرع سكر وصولاً إلى مركز الشبع في الدماغ سكر الفواكه فالإنسان إذا جاع وبدأ طعامه بفاكهة بتمرات سلاس بتفاحة ببضع حبات من العنب ما الذي يحصل؟ سكر الفاكهة يصل إلى الدم بعشر دقائق ويتأثر مركز الشبع الآن صلي المغرب ثم اجلس إلى الطعام ترى نفسك تأكل باعتدال شديد تأكل ولست جائعاً جوعاً لا يحتمل هذا من توجيه النبي عليه الصلاة والسلام 
وبعضهم استنبط هذه الحقيقة من قوله تعالى وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون تقديم الفاكهة على اللحم تقديم توجيه توجيه وأنا سمعت في بعض البلاد في أوروبا يأكلون الفاكهة قبل الطعام ولو عودتم أنفسكم أن تأكلوا حظكم من الفاكهة قبل الطعام الذي يحصل أن سكر الفاكهة يصل إلى مركز الشبع ويتنبه ثم يأتي الطعام فتأكل باعتدال الإنسان متى يشبع بالمناسبة؟ يشبع في إحدى حالتين إذا امتلأت المعدة أو إذا تنبه مركز الشبع إن بدأت بالطعام بالدسم لن تشبع حتى تمتلئ المعدة أما إن بدأت بالسكريات الطبيعية سكريات الفواكه تشبع قبل أن تأكل فتأكل باعتدال هذا أيضاً من توجيهات القرآن ومن توجيهات النبي عليه الصلاة والسلام أيها الأخوة عقد مؤتمر في القاهرة للبحث في الحبة السوداء لأنه فيها حديث يحير يقول عليه الصلاة والسلام عليكم بهذه الحبة السوداء فإن فيها شفاء من كل داء هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام ولا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى عليكم بهذه الحبة السوداء فإن فيها شفاء من كل داء إلا السام يعني مرض الموت مرض الموت يتفاقم لأنه بوابة الخروج ما سوى مرض الموت الأمراض لها دواء لكل داء دواء هذا المؤتمر الذي عقد في القاهرة من أجل الحبة السوداء وصل إلى أن الحبة السوداء تقوي جهاز المناعة وجهاز المناعة مسؤول عن مكافحة الأمراض الإنتانية والجرسومية إذا جاء كلام النبي مؤكداً بهذا المؤتمر الذي بحث في خصائص الحبة السوداء طبعاً كتعليق الحبة السوداء إن أكلت زيتها لا تؤدي مهمتها وإن أكلتها من دون أن تطحنها لا تؤدي وظيفتها لا بد من أن تأكلها وأن تطحنها بأسنانك حتى تنتفع بها أيها الأخوة، مرة ثانية كنت أتمنى على ربات البيوت الأخوات المؤمنات أن يطلعنا على بعض خصائص الخضروات يعني أنت تدهش أن هذه المادة الغذائية ترمم الغشاء المخاطي في الجهاز الهضمي هذه المادة الغذائية تغذي الدماغ يعني من يصدق أن هذه القمحة أن حبة القمح نحن ماذا نفعل في معظم البلاد بل في معظم بلاد العالم ننزع قشرها ونأكل لبها تلاقي خبز أبيض ناصع شهي وهذا الخبز الأبيض الناصع الشهي ما هو إلا نشاء فقط وهذا النشاء كما يقولون غراء جيد للمعدة لذلك قالوا احذروا السموم السلاس السكر الأبيض والملح الأبيض والطحين الأبيض سموم سلاسة قشرة القمح فيها ست فيتامينات فيها عشرة معادن الحديد والفوسفات والكالسيوم والمغنيزيوم وإن شاء الله في لقاء قادم آتيكم بالتفاصيل 
لذلك أكبر خطأ يرتكبه الإنسان حينما يأكل الخبز الذي نزع عن قمحه قشره والقشر قشر القمح هو الذي ينظم حركة الأمعاء بل إن كل الأدوية التي تسهل الهضم مأخوذة من قشر القمح وأن هناك خمسين مرض يسببها الإمساك وأنك إذا أكلت الخبز الأسمر أي الخبز الذي بقي قشره أثناء الطحن نجوت من هذه الأمراض الخمسين التي يسببها الإمساك لذلك أيها الأخوة أول بدعة ابتدعها المسلمون بعد وفاة رسول الله نخل الدقيق أول بدعة نخل الدقيق أيها الأخوة لو عدنا إلى موضوع الشرب يقول عليه الصلاة والسلام إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء الآن ثبت أن هناك عدوى يسببها الزفير بعض الأمراض تنتقل من إنسان إلى إنسان عن طريق الزفير فإذا تنفست في الإناء وشربت جزءاً من ماء الكأس وجاء إنسان شرب البقية لعل في هذا الماء شيء من أسباب المرض لذلك النبي الكريم يقول أبيني القدح عن فيك اشرب وأبعد القدح عن فيك من أجل ألا يكون التنفس في الإناء لفت نظري مرة أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان يأكل التمر لو أنه أمسك تمرة فأكلها بقي أن يخرج النواة من فمه أمسك النواة ووضعها على طرف المائدة ثم أمسك تمرة أخرى وجدها قاسية فتركها ما الذي حصل؟ دققوا أكل تمرة ثم أخرج نواتها بأصبعيه وضع النواة على طرف المائدة وتناول تمرة ثانية الثانية قاسية لم تعجبه فتركها واختار تمرة ثالثة ما الذي حصل؟ انتقل لعابه إلى تمرة لم يأكلها فكان عليه الصلاة والسلام إذا أكل التمر وضع النواة هنا أرأيتم إلى هذه الدقة في تناول الطعام لتبقى أطراف أصابعه جافة لا تنقل لعابه الشريف إلى تمرة لم يأكلها وفي موضوع الشرب يقول عليه الصلاة والسلام لا يشربن أحد منكم قائما لا يشربن أحد منكم قائما توجيهات النبي في النوم يعني يقولون أن الأغنياء ينامون على, بط... ينامون على جنبهم الأيسر وأن الملوك ينامون على ظهورهم وأن الشياطين ينامون على بطونهم وأن المؤمنين ينامون على شقهم الأيمن ومرة عثرت على بحث علمي عن فوائد النوم على الشق الأيمن فوائد كبيرة جداً نعم. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم الضجع على شقك الأيمن وقل اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رهبة ورغبة إليك 
لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن مت مت على الفطرة فاجعلهن آخر ما تقول فالمغذى من هذا الحديث أن تنام على شقك الأيمن وكان عليه الصلاة والسلام يضع كفه تحت خده إذا آوى إلى فراشه أيها الأخوة النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى العدوى فمن توجيهاته صلى الله عليه وسلم أنك إذا علمت أن طاعوناً في بلد ينبغي ألا تدخلها وإذا كنت في بلد مصاب بالطاعون ينبغي ألا تخرج من هذا البلد هذا أحدث مفهوم للعدوى في إنسان يحمل المرض وليس مريضاً في مريض في حامل فإنسان أحياناً في طور من الأطوار يحمل هذا الجرسون فالنبي عليه الصلاة والسلام يؤكد أن العدوى حق لكنه يقول لا عدوى كيف نوفق بين إن كنت في بلد وقد أصيب أهله بالطاعون فلا تخرج منه وإن علمت أن بلداً فيه الطاعون لا تدخل إليه النبي الكريم يؤكد العدوى ثم يقول لا عدوى في القول لا عدوى أي أنت لا تحقد على أحد نقل المرض منك منه إليك الله عز وجل قدر هذا المرض لألا تحقد عليه فهو العدوى حاصلة ولكن لا ينبغي أن تسبب لك حقداً أو ألماً من إنسان نقل مرضه إليك وقال عليه الصلاة والسلام فر من المجزوم فرارك من وحش كاسر إذا إنسان مجزوم ينبغي أن نبتعد عنه من دون أن نؤذيه أما الحديث الواضح لا يوردن ممرض على مصح لا يوردن يدخلن ممرض على مصح قد يكون ليس مريضاً ممرض يعني حامل للمرض بالمناسبة أيها الأخوة لعلي ذكرت هذا في لقاء سابق في عنا مرض التيليسيميا هذا مرض يصيب الدم المريض يحتاج إلى تبديل دمه كل أسبوعين مرة إلى أن يموت وفي عنا بهذا البلد الطيب ألفا حالة ألفين مريض فإذا عاش المريض عشرين سنة كلفة تبديل الدم يقترب من 160 مليار هذا المبلغ الضخم لو أنه وفرنا لإنشاء مدارس، مستشفيات، طرقات مشاريع إنتاجية، خدمية نكون بحال غير هذا الحال ببلد آخر في سبعين مليون عندهم أربع حالات هذا المرض العضال تيليسيميا ما سببه؟ أنه شاب يتزوج الشاب حامل مرض فإذا تزوج فتاة حاملة للمرض أن يأتيه أولاد مصابون بهذا المرض بالمئة مئة كم إنسان ببلدنا الطيب معه هذا المرض حامله؟ مليونين مليونين من حاملي هذا المرض وألفان إنسان أصيبوا بهذا المرض ويكفي أنك إذا زوجت ابنتك أن تطلب من الخاطب شهادة صحية من هذا المرض فإذا ما كان حامل ما في مشكلة لو أن أحدهما حامل لهذا المرض يعيشان عمراً مديداً بصحة تامة أما المشكلة أن يقترن حامل بحامله عندئذ لا بد من أن يكون في الذرية من أصيب بهذا المرض وهي مشكلة كبيرة والله من أيام اطلعت على إحصاء آخر أدهشني في عنا ثلاثين ألف مصاب ببلدنا مو ألفين 
الألفين بكلفوا مية وستين مليار عدا الضيق النفسي والشدة النفسية التي تصيب الأهل أيها الأخوة من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل داء دواء لكل داء دواء ماذا يفعل هذا الحديث؟ في نفس المريض ماذا يفعل؟ لكل داء دواء يعطيه ثقة بالشفاء يعطيه أملاً أحياناً تأتي أخبار طيبة جداً فيما سمعت سرطان الدم الآن له علاج ناجح يعني إبي ضاد الدم لكل داء دواء وفي أمراض كثيرة جداً الآن اكتشف لها فهذا الحديث لكل داء دواء يعطي المريض أمل ثقة وإذا قرأه الطبيب يعطيه حافز ليبحث لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء مهمة الطبيب أن يحسن تشخيص المرض ومهمة الطبيب أن يحسن وصف الدواء في حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام تداووا عباد الله تداووا عباد الله فإن الله عز وجل لم ينزل داء إلا أنزل معه شفاء تداووا وكل أمر في القرآن والسنة يقتضي الوجوب تهمل نفسك الشافي الله لا الشافي الله بس الله أمرك أن تأخذ بالأسباب والمؤمن الكامل يأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء ثم يتوكل على الله وكأنها ليست بشيء هذا المؤمن أنا أرى لا سمح الله ولا قدر لأن إنسان مرض يبحث عن أفضل طبيب ويأخذ أفضل دواء ويأخذ الدواء بدقة بالغة ويتصدق ويدعو الله بالشفاء الدعاء بالشفاء والصدقة داو مرضاكم بالصدقة وبالمعالجة المتقنة الآن في توجيه في تناول الفاكهة قال تعالى كلوا من ثمره إذا أثمر معنى لا بد من أن يكون الثمر يانعاً هناك أمراض كثيرة سببها أن تأكل الفاكهة قبل نضجها كلوا من ثمره إذا أثمر الآن في توجيهات من أكل التراب فقد أعان على قتل نفسه من يأكل التراب؟ يعني من أكل فاكهة دون أن يغسلها كأنه أكل التراب من أكل التراب فقد أعان على قتل نفسه ومن أجل النظافة التامة ورد في بعض الأحاديث عند الترمذي بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده والمؤمن القوي كما تعلمون خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف أخواننا الكرام في تعليق دقيق جداً أنت تعبد الله تصلي، تصوم، تحج، تزكي لكن جسمك له قوانين من يعرفها؟ طبيب أنا أرى أنه من متممات العبادة أن تتأدب مع قوانين الجسم تأكل ما يحلو لك بلا حساب، بلا قاعدة، بلا اهتمام والله الشافي أو تأكل فاكهة دون غسيل سمي لا يضر مع اسمه شيء هذا موقف غير إسلامي وغير صحيح خذ بالأسباب وكأنها كل شيء ثم توكل على الله وكأنها ليست بشيء أيها الأخوة الكرام يعني لا تنتظر أيها المؤمن 
أن تخرق لك النواميس في قوانين لهذا الجسم ما لم تتأدب مع هذه القوانين لا تكون عابداً لله عز وجل فلما الأب والأم يطبقان هذه القوانين يشيعان في البيت احترام هذه القوانين يعني الأكل المعتدل فرضاً الرياضة، الحركة، شرب الماء الكثير لا أكثر حالات فشل كلوي أسباب شرب الماء القليل الكلية الواحدة صيانتها الأولى بشرب الماء الكثير أنا أعرف أناس كثيرين أصيبوا بهذا المرض بسبب عدم رغبتهم بشرب الماء مع أن الكلية صيانتها الوحيدة شرب الماء يعني مرة طبيب قال كل كل شيء وكل باعتدال وابذل جهداً ولا تقع تحت تأثير الشدة النفسية وكأن بهذه النصائح الأربع جمع الطب كله كل كل شيء كل شيء خلقه الله له فائدة في الجسم في أغذية تفيد الدماغ، أغذية تفيد العظام أغذية تفيد العضلات، أغذية تفيد الأغشية المعينة كل غذاء له فائدة متعلقة بنسيج معين أو بجهاز معين إذا كل كل شيء وهو الاعتدال وكل واشربوا ولا تسرفوا وابذل جهدا المؤمن يبذل جهد مرة قال لي طبيب قلت له الحد الأدنى من الرياضة الأدنى الأدنى طبيب قلب قال لي من يخدم نفسه في البيت قام بالحد الأدنى الأدنى من الرياضة يعني قمت إلى المطبخ شربت كأس ماء وعدت إلى مكانك الحد الأدنى من الرياضة أن تخدم نفسك في البيت وكان عليه الصلاة والسلام يخدم نفسه يرفو ثوبه يعقل بعيره، يحلب شاته، يكنس دره وكان في مهنة أهله بذل الجهد رياضة نعم. أيها الأخوة، هذه بعض التوجيهات النبوية في شأن الطعام والشراب وشأن الصحة ومع الدرس الأول يتكاملان في يعني حقائق عامة وحقائق تفصيلية والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين